episode 4 of the 8051 software programming under OFW profile will demonstrate how to use a push button switch SW1 and how to simulate it inside the BASCOM 8051 IDE simulator. We will see also the schematic diagram of the push button switch. This is an external hardware to be interfaced to the microcontroller. This is an input to the microcontroller. To my friends in the DIY amplifier build, this is for you. Welcome back to episode 4. Ang gagawin natin dito ay mag-interface tayo ng push button switch. Iyan yung tawag natin ay SW1. Iyan ang power on off switch natin sa amplifier natin. Gagawa din tayo ng circuit ng relay. Yung relay na hindi natin nagawa ng circuit doon sa episode 3. At dito sa episode 4 ay gagawa tayo ng actual circuit. Subukan natin paganahin sa simulation word ng BASCOM 8051 IDE ang push button switch SW1 yung relay, relay 1 at saka yung LED, LED 1. Oo nga pala, yung SW1, iyan ang power on off switch natin sa amplifier natin. Yung pipindutin natin kung gusto natin buhayin yung amplifier, iyan din yung pipindutin natin kung gusto natin patayin yung amplifier. Imagine natin na Ang push button at saka yung relay ay pang-control natin ng 220 volt AC ng power amplifier natin. Kunwari, sawa na tayo dun sa paggamit ng mga high power toggle switch at gusto natin gamitan ng makabagong pamamaraan ng pag-control ng household supply na 220 volt AC para i-manage natin ito. Kaya tayo ay gagamit ng mga MCU sa push button switch, yung SW1 at saka yung relay, relay 1, para sa tamang high voltage isolation. Ang push button na gagamitin natin ay yung NO o tinatawag nating normally open. Ibig sabihin yan, ang initial status nito ay open o hindi nakakonek. At kung pindutin natin ay magkukonek. Iyan ang NO. Mayroon tayo dapat malaman sa switch na sa larangan ng milliseconds, kung pindutin natin ay magkakaroon ng napakabilis na connection at saka disconnection at paulit-ulit para itong bula na tumatalbog. Iyan ang hindi natin nakikita pero nangyayari iyan sa mundo ng milliseconds. Ang phenomenon na iyan ay tinatawag na switch bonds or the bonds. Tandaan lang natin iyan dahil napaki-importante iyan sa push button detection ng microcontroller. Heto naman ang circuit ng relay. Ginagamit natin itong relay na to para sa tamang high voltage isolation ng household supply yung 220 volts. Itong sirgit na ito ay isa lang ito sa mga relay na pwede nating interface sa microcontroller. Itong sirgit interface ay gumagamit ng opto isolator para i-drive ang relay. Kapag nilagay natin ang relay 1 control or relay 1 CTRL sa ground, ang secondary ng opto isolator ay magko-close dahil sa forward bias ng LED sa loob. Kung baga, iilaw ang LED sa loob ng opto isolator, i-activate niya ang transistor at ang effect nito ay i-activate niya ang relay 1 na dinadrive ng Q1 or transistor Q1. Ang gagawin ng program natin ay scanning the power on-off key, the SW1. When user press the power on-off key, Go to active mode. Turn on relay 1. 
blink the LED one, and then is scanning again the power on off key, SW1. When you suppress the power on off key, go to standby mode. Turn off the relay one. Turn off the LED one blinking. Then, repeat number one. Iyan ang gagawin natin. Isusulat natin ang instruction sa Bascom 8051 IDE doon sa text editor. Pagkatapos niyan, isimulate natin. Tingnan natin ang relationship ng tatlong devices. Yung post button na SW1, yung relay na relay 1, saka yung LED na LED 1. Dito sa timing diagram. Makikita natin dito na ang initial state ng SW1 ay NO o normally open at walang nangyayari kasi nasa standby mode ang system. Kunwari, kapag pinindot ang SW1, ang relay ay ma-activated at magsimulang mag ang LED. Ito ay nasa active mode na ang system natin. At iyong LED ay blink ng blink, blink ng blink, ng walang katapusan hanggang pindutin uli ang push button na SW1. Pabalik naman sa standby mode natin. Iyan ang dinefine natin doon sa mnemonic, kaya iyan din ang makikita natin dito sa timing diagram. Maliwanag ang timing diagram, di po ba? Ito ang program natin. Ayan, subukan natin gawing self-explanatory yan. Sana po, napanood ninyo ang episode 3 sa mga explanation ng program at paano madaling maunawaan ng program gaya ng paggamit ng alias imbes na paanang MCU ang i-memorize natin o tandaan natin maglagay tayo ng comment at ayusin ang block by block ng program. Kung hindi nyo pa po napanood, mangyari na balikan ang episode 3 para panoorin ang mga programming style at mas madaling maunawaan ang program. Huwag kang mag-alala kabayan. Isashare ko ang mga programming exercise natin dito pati na yung mga simulation picture doon sa aking personal website na onediyshare.com Kaso, medyo busy po tayo ngayon at uh, pinag-aararan ko pa ang WordPress na paggawa ng website. Pasensya na po. Kung di naman makapaghintay pa, malaman po ang email ninyo at isasend ko sa inyo ang mga program exercises natin. Ito po ang aking email. Finally, patakbuhin na natin ang program. Compile natin, saka open ang simulator window. Siguro doon lamang na activated ang hardware accelerator. Click ang LCD icon. Iyan ang icon ng hardware simulator. Saka naman, i-click natin ang play icon at makikita natin na walang nangyayari doon sa mga simulators LED. Walang nagbabago ng kulay na dark red. Pero, tingnan natin. Makikita doon sa program tracer na tumatakbo, tumatakbo, takbo. Kung baga, hinihintay ng program ang response sa SW1. Wala kasing pumipindot doon sa SW1, kaya hindi naman nagbabago ng logic. Dapat, kapag pinindot yan, magbabago ng logic mula logic 1, papuntang logic 0. Iyan yung logic 0 ang detection ng program. Yung debounce instruction ang nagmamanman kung ang P3.7 o power on of key ay magbabago ng logic level. Mula sa logic 1 going to logic 0. Again, ang detection ng switch ay logic 0. Sige, Yung debounce, it keep scanning the status of SW1. Doon sa LED simulators, 
hanapin ang P3.7. Iyong nasa kabilang kaliwa ng P3.6 kung saan nakakabit ang LED1 natin. Itotok ang mouse at iklik ito. Iyan ang paraan ng simulation sa pagpindot ng switch. Kunwari, imagine natin uli. And then, charan! Makikita na ang P1.0 na relay control ay mag-iiba ng kulay. Magiging dark red. Ibig sabihin yan na ang relay ay activated. Tingnan din ang P3.6. Makikita dito na nagbiblink yung LED simulators. Ibig sabihin niyan, yung LED 1 natin ay nagbiblink na. Ganito, habang nakaturn on yung relay, magbiblink naman yung LED natin. Alam natin kung anong mode ito, di ba? Ito ay nasa active mode. I-click uli ang P3.7, yung SW1. Sige, subukan natin i-click at makikita ang response sa P1.0. Iyong relay control simulated LED ay titigil o babalik sa normal, normal red. At makikita din natin na yung P3.6, ang control ng LED ay babalik sa normal red. Ibig sabihin yan, yung relay ay deactivated at yung LED ay turn off. Iyan ang ginawa ng program natin. At alam natin na kapag deactivated yung relay at tumigil sa pagblink yung LED, iyan ang standby mode ng system natin. Subukan natin ng ganito. Paulit-ulit po natin gawin iyan. Click yung uh, SW1, yung P3.7, para gawin natin yung system ay pupunta ng active mode. Pagkatapos niyan, I-click ulit natin yung P3.7 SW1 para yung system naman ay pupunta sa standby mode. So, gawin natin pa ulit-ulit dyan. Uh, standby mode, active mode, standby mode, active mode. At tingnan natin kung gaano ka-stable yung program natin. Dapat hindi magka-crash iyan. Sige, paglaruan muna natin. Sinecheck ninyo ang program, ito naman ang behind the skin ng OFW profile sa 1851 software programming episode natin. Yung kaunting panahon sa planning habang tayo ay off sa daily work, nasa bakasyon tayo, offloading daily head breaking job, kung baga empty the cup ikaw. Iyan pala yung development board ko sa 8.51. Personal yan at unique hardware kasi ako mismo ang nag-develop yan. Kaya naman, mahal na mahal ko yan. Kasama ko lagi kahit saan. Ito din pala ang OFW profile planning. Kunwari. Kunwari lang po. Salamat po sa panonood at pag-subscribe dito sa aking channel. Sana Natagdagan ang kaalaman natin sa 851 Software Programming at sa paggamit ng BASCOM 851 IDE with the switch, relay, and LED. Iyan muna kayang ishare ng power natin. Hanggang sa muli po!